എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് മാൻ ഓഫ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മേ ജഹാന മാൻ ഓഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് വന്നിട്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇതാണ് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് അതാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന വോട്ടാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ എ ഫ്യൂസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസിനെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നോക്കാം ദ കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് മേ ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂ ടു റീസൺസ് സച്ച് ആസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർ ലോഡ് എക്സസ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ എനി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ഇൻസുലേഷൻ ആസ് ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഡ്യൂ ടു ദീസ് റീസൺ മേക്ക് ദ ഫ്യൂസ് ഫയർ ടു മെൽറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് Thus, the circuit and the appliance are protected. എന്താ പറഞ്ഞ നോക്കിയേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ അമിത ഒഴുക്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം മൂലം സർക്യൂട്ടിലെ അമിതമായിട്ട് കറണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് വർദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപനിലയുടെ അളവ് കൂടും അതായത് ഉയർന്ന താപനില സർക്യൂട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകി പോകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ഫയർ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വെൻ ദ ഫ്യൂസ് ഫയർ മെൽ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഫ്യൂസ് വയർ ഒരുക്കി സർക്യൂട്ട് തകർന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുതിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വൈദ്യുതിന്റെ കണക്ഷൻ പോകും അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ തന്നെ നോക്കുക ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി വിത്ത് ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ അതായത് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹം ഫ്യൂസ് വയർ എപ്പോഴാണോ ഉരുകുന്നത് ആ സ്പോട്ടില് തടസ്സപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വെൻ എ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾ വയറിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ അതായത് ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ ഗാർഹിക വയറിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മൂന്ന് പോയിന്റുകളായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക ദ എൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് വയർ മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ഫേംലി അറ്റ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റ്സ് അതായത് ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ അറ്റങ്ങൾ ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൃഢമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ അറ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോവരുത് നടത്താം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊജക്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കാരിയർ ബേസ് അതായത് ഫ്യൂസ് വയർ കാരിയർ അടിത്തറയിൽ
അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൾബ് ചൂടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിലെ ടങ്സ്റ്റൺ വായുവുമായി സമ്പർക്കം വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ടെങ്സ്റ്റൺ ആസ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ടെങ്സ്റ്റണ്ണെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം അതായത് ടെങ്സ്റ്റണ്ണിൻ്റെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റണ്ണെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അതായത് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്ക ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ ചൂട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ടെങ്സ്റ്റൺ ഉരുകി പോവില്ല ഒരു ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ അമിതമായിട്ട് ചൂടായാൽ മാത്രമേ ടെങ്സ്റ്റൺ ഉരുകി ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിപ്പോവുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ഹൈ ഡെക്ടിലിറ്റി അതായത് ഉയർന്ന ചാലകതയുണ്ട് ശരിക്കും ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിനെ വലിച്ച് നീട്ടി തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വൈദ്യുത ചാലകതയും കൂടെ കൂടുതലുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള വയറാക്കി നമുക്ക് ടെങ്സ്റ്റണ്ണെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ടെങ്സ്റ്റണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് വെളുത്ത ചൂടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും വെളുത്ത വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ടെങ്സ്റ്റണ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റണ്ണെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ബൾബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ ഈസ് ദ ബൾബ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൻ ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് ഓർ നൈട്രജൻ അതായത് ഒരു ബൾബിൽ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിഷ്ക്രിയ വാതകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകം അഥവാ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നോക്കാം ടു പ്രിവെന്റ് ദ വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിലമെന്റ് അതായത് ഫിലമെന്റിന്റെ ബാഷ്പീകരണം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബൾബിനകത്ത് ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അലസവാതകങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിന്നൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ അതേപോലെ നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്